Se los habíamos adelantado antes de la pausa. La cura para el Alzheimer aún no es una realidad, pero un grupo de científicos de la Universidad Andrés Bello trabaja para encontrar el camino. Se trata de la modificación de un gen que permitiría mejorar las funciones cognitivas. Queremos conocer más de este estudio, saber cómo podría realizarse. Nos acompaña su gestora Brigitte Van Sundert, una de las investigadoras, la investigadora además jefe. Brigitte, bien, bienvenida, muchas gracias muchas por gracias. estar con nosotros. Eh, bueno, hay lo que todo el mundo se pregunta, ¿cuándo podríamos conocer una cura para una enfermedad que afecta ya a un número cada vez más creciente de adultos mayores, que es el Alzheimer y además el Parkinson, que son mm. enfermedades que tienen cierta relación? Sí, bueno, son dos enfermedades obviamente muy devastadoras para las personas y las familias. Eh, hay, en Chile se estima que hay 180.000 personas con la enfermedad de Alzheimer, mundialmente 50 millones de personas, y esto va creciendo porque está envejeciendo. Entonces se estima en 2050 tener unas 130 millones de personas con la enfermedad de Alzheimer. Este es mal. Hay a bases moleculares que ha sido siempre el problema es entender los bases moleculares para estas enfermedades. Um, hay, hay varios genes involucrados que se sabe muy bien, se ha construido con este um, eh, animales modelo para estudiarlo, pero hay muy pocas herramientas que permiten a entonces reco eh, reco eh, recuperar las enfermedades o síntomas importantes de enfermedad, como el, co el déficit cognitivo. Claro, para ir entendiendo, ¿qué es lo que se produce cuando se, va pro cuando se produce la enfermedad de Alzheimer? ¿Qué es lo yeah. que pasa en las neuronas? Hay, hay, hay varias condiciones patológicas. Por ejemplo, Alzheimer es una demencia está caracterizado por la acumulación de, de fosforilación de tau y eh, de placas amiloides. Es un hecho. Pero además de este, y, y causa probablemente es el, la, la pérdida de conexión entre neuronas, uh -huh. se llama sinapsis. Y también eso se pierde a lo mejor por la pérdida de proteínas como PSD95, que uh -huh. nosotros estamos en el laboratorio de del de Centro de Investigación Biomédica, en la Facultad de Ciencias Biológicas y la Facultad de Medicina de Andrés Bello, estudiando por los últimos 10 años. Y esta proteína sabemos que es fundamental para formar estas conexiones, para que haga la sinapsis, la la sinapsis uh -huh. fortalecerlo y este ponente eh, logra que tú puedas formular eh, un, eh, conexiones, conexiones y eh, tener el aprendizaje y memoria que corresponde. En animales, por ejemplo, donde no hay esta proteína, PSD95, tiene problemas con los sinapsis y no tiene capacidad de hacer una memoria. Ahora, lo que ustedes encontraron es, bueno, esta proteína, pero se puede, yo lo voy a decir en una palabra muy común, inyectar la proteína a un virus para que ese virus entre al cerebro, a las neuronas, las contamine y así ya. poder es... hacer la conexión. Sí, Más o menos no. en términos bien burdos. <ríe> Sí, directamente la proteína no se puede inyectar, se puede llevar el ADN, pero si lleva el ADN en un virus, que está muy, todo muy bien, se puede entonces hacer este llegar al transporte del pedazo de ADN que va a generar la proteína al cerebro. Uh -huh. Esa es una posibilidad. Sin embargo, esta va a ser un proteína muy corto plazo, que nosotros hemos tratado de generar un herramienta por largo plazo que una vez introducido en el genoma, podría hacer por cambio, se llama epigenética, no voy a modificar el genoma, voy a cambiar el, eh, sobre el genoma el acceso a este gen. Uh -huh. Y este sí, esta herramienta también lo tiene que incluir en un vehículo viral eh, para llevarlas al cerebro, que hicimos exactamente. Y con esto podemos en, eh, encontrar que mejoramos, fortalecemos las sinapsis, las conexiones, como estructurales, como funcionales, y además dependía cuando hicimos este tratamiento antes lo, eh, lo, los síntomas podemos prevenir síntomas pérdida cognitivo o de, eh, después también revertir entonces recuperar eh, déficit cognitivo en este modelos de envejecimiento como en modelos de Alzheimer qué falta para que eso se aplique sí. a los pacientes que, que padecen estas enfermedades ya hoy en día ese será un herramienta que eh, bastante buen uso podría ser el, 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 el de hecho la herramienta fue generado para que se puede también eh, encontrar como target el ADN en humanos entonces no importa debe ser específica también para humanos el problema es el vehículo cómo llegar el virus a el hipocampo el hipocampo en el cerebro ahora 
hay múltiples estudios en Estados Unidos, en clase, fin, eh, 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 clase eh, clínica, donde se usa este vector viral para diferentes enfermedades. Muy pocos en enfermedades neurodegenerativas, porque tiene que llegar al cerebro, la concentración de virus debe ser muy alta. Pero están haciéndolo. Segundo, los herramientas este, eh, epigenética o, o genética son pocos que se han desarrollado. Sin embargo, quiero destacar que justo un par de días atrás, en un paciente, un paciente que tiene un, una enfermedad metabólica de Hunter disease, ellos en la primera vez en una paciente usaron un constructo muy similar a nuestro, pero en vez de cambiar el, el, el epigenoma, cortaron el ADN y este además lo cambiaron el gen intermedio para un gen que era importante para esta enfermedad. Y este fue en el hígado. En el hígado es más fácil llegar y se calcula que si solamente 1% de la célula de hígado tiene este nuevo gen, que, que facilita la producción de proteínas que faltan en este enzima en estas personas, esta persona puede eh, reducir sus síntomas y está afuera el problema letal. Esto dura un año porque la célula de, de hígado toma un año para vivir y después muere. Pero sin embargo, este tratamiento están haciendo entonces en enfermedades metabólicas como el Hunter y dentro de los próximos días van a empezar con hemofilia B también. Entonces hay esperanza, hay mucha esperanza. De cómo llegar al cerebro. Absolutamente. ¿Son tratamientos caros los que estamos hablando? Por ejemplo, lo que tú nos mencionabas de liga. Sí, el, bueno, estos son pacientes muy seleccionados. Estamos hablando del primer paciente sí, en el mundo. El, mundo. <ríe> eh, el problema en general en general, el, el, los herramientas, los vectores, los eh, vectores virales, esa es la complicación, generar suficiente virus para llegar a armar el cerebro. Entonces, el problema es este, están buscando múltiples grupos de investigaciones para buscar otras maneras para llevar estos plásmidos a los diferentes lugares. Por ejemplo, el uso de eh, nanopartículas, que lo puede usar, es un barato, porque el problema costo no es menor toxicidad, etcétera, posible. Uh -huh. Ahora, la característica que tiene este estudio es que es un estudio que se ha realizado durante muchísimo tiempo y lo han realizado distintas universidades y eso les sí. da una particularidad especial. Además fue publicado uh -huh. por una eh, revista científica, lo que le da el reconocimiento a que el estudio está bien hecho. Sí, sí. Este, mira, voy a empezar. Yo soy neurocientífica, trabajo muchos años con mi laboratorio y la gente, los estudiantes y postdoc, en entender esto proteína P25. Todas las partes epigenéticas lo hicimos junto con el doctor Martín Montesino, el director del Centro de Investigación Biomédica, que también eh, eh, participa como científico en un centro FONDAP de regulación genómica. Entonces, es ya su participación epigenética muy importante. Después, la, el grupo de Holanda, que estudiante, nuestro estudiante fue allá, generó este herramienta molecular que se llama un factor artificial, transcripción, eh, que, que, que para dar la especie que es la parte relevante de este estudio. También eh, trabajamos con eh, otra eh, persona de Lorena Varela, que es experto en enfermedad de Alzheimer. Y luego también trabajamos con, por ejemplo, personas de la Universidad de Massachusetts, que siguen los virus, que es especialista en virus, eh, y con otros grupos en Chile, que cada uno con su especialidad para ver estructuras, por ejemplo, de espinas, para ver la parte funcional, para empezar a hacer el estudio más completo. Uh -huh. Uh -huh. Perfecto. Bueno, te queremos agradecer, Brigitte, por haber estado acá. Eh, claro, son estudios... Eh, lo que estás hablando ahora no existía hace meses atrás oh, no. y a partir de no. ahora entonces podemos los enfermos de Alzheimer y de Parkinson tienen una esperanza Absolutely. tal vez más grande que hace eh, un par de años atrás así que muchísimas gracias Bien. por estar con nosotros esperamos entonces tener novedades respecto a encontrar Espera. el vehículo para llevar la proteína <ríe> al cerebro donde tiene que llegar muchísimas gracias muy bien, muchas gracias Son las 6 de la tarde ya con 14 minutos. De...